కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ఆధీనంలో చివరి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన నిన్నటి రోజు గతంలో నాలుగు పూర్తి బడ్జెట్లు నిన్న ఐదవ పూర్తి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టినారు ఈ ఐదవ బడ్జెట్లో పోయిన నాలుగు సంవత్సరాల వైఫల్యాల్ని ఒప్పుకొన్నారు మొదటి నాలుగు బడ్జెట్లో చెప్పిన విషయాలు కానీ లేక ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చినటువంటి హామీలు కానీ ఏవీ నెరవేరలేదు అనేటువంటిది నిరూపణ అయింది ఆర్థిక సర్వే వారు ఇచ్చినటువంటిది కూడా గమనిస్తే కాంగ్రెస్ హయాంలో ఎనిమిది శాతం ఉన్నటువంటి జిడిపి ఇప్పుడు ఆరు పాయింట్ మూడు శాతానికి పడిపోయింది వ్యవసాయంలో తిరోగమనం వైపు నడుస్తూ ఉంది పారిశ్రామిక అభివృద్ధి నెగిటివ్ గ్రోత్లో ఉంది ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కడా కనపడడం లేదు సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు అనేటువంటివి ఈరోజు ఆ ఉద్యోగ కల్పన అనేది అది కూడా నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది చివరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది ఉద్యోగాల భర్తీలో కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు భర్తీ చేయకపోగా నిన్నటి రోజు మరో మాట అన్నారు ఇక రాబోయే రోజుల్లో నిర్దిష్ట కాల పరిమితిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అన్నారు అంటే ఇక మొత్తం అంతా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి ఇక భర్తీ చేయడం అనేటువంటిది ఉండదు అని తేల్చి చెప్పినారు బ్లాక్ మనీ తీసుకొని రాల దాని గురించి లేదు పెట్రోలు డీజిల్ గగనానికి వెళ్ళిపోయింది నిత్యావసర వస్తువులు నక్షత్రాలైనా చేతికి దొరుకుతాయేమో కానీ అవి దొరకవు ఈ విధంగా అన్ని వైఫల్యాల బడ్జెట్ను నిన్నటి రోజు మన ముందు ఉంచినారు కొన్ని తీసుకున్నటువంటి మేలు అని ఏదైతే కొంతమంది చెప్తా ఉన్నారో అది ప్రజలకు మేలు కలిగించేటువంటివి కాదు వారు తీసుకున్నటువంటి మంచివి అని చెప్పబడుతున్నటువంటివి ఎనిమిది రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇందులో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అది మొత్తం మాయనే మాయా బజార్ సినిమాలో మాయ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ఒక మాయనే ఇది ఎందుకంటున్నానంటే ఏ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగినా ఆనాడు కాశ్మీర్ జరిగినా బీహార్ జరిగినా నిన్నగాక మొన్న గుజరాత్ జరిగినా మరొకటి జరిగినా ఇవన్నీ కూడా ఎన్నికల ముందు చేసేటువంటి మాయల కోసం ఒక మాయల ఫకీరుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి చేసినటువంటి ప్రయత్నం వ్యవసాయం గురించి చాలా గొప్పగా చేస్తున్నామని చెప్పుకుంటా ఉన్నారు స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫార్సులను అమలు పరుస్తామని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పినారు బడ్జెట్లో చెప్పినారు రాష్ట్రపతి ప్రసంగంలో చెప్పినారు 
నాలుగేళ్ల తర్వాత తాఫీగా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ పేరు వచ్చింది మళ్ళీ మధ్యలో రాలే వీళ్ళు మళ్ళీ ఎవరికి అర్థం కాని రీతిలో ఒకటి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మద్దతు ధర పెంచుతామన్నారు అది కాదు చెప్పింది స్వామినాథన్ గారు రైతుకు పెట్టుబడిలో వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుబడి అయితే ఒక క్వింటాల్కు పదిహేను వందల రూపాయలు కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వాలి అనేటువంటిది నేను అడుగుతా ఉన్నాను మీరు రెండు వేల మూడులో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఐదు వందల అరవై రూపాయలు ధాన్యం ధర ఒడ్ల ధర ఐదు వందల అరవై రూపాయలు దాన్ని మేము ఎనిమిది వందల రూపాయలు పెంచినాం పదమూడు వందల అరవై రూపాయలకు చేసినాం ఈరోజు మీరు ఎంత పెంచినారు అంటే అన్న నాలుగేళ్లలో నూట తొంభై రూపాయలు మాత్రమే పెంచినారు మీ ప్రకారం ఈరోజు వరి ధాన్యం ఎంత ఉండాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ మీకు పంపిన ప్రకారమే మీ కేంద్రంలో కూడా మీరు కనీసం వరి పెట్టుబడి రైతుకు పెట్టుబడి రెండు వేల రూపాయలు అవుతుంది అంటా ఉన్నారు అంటే రేపటి నుంచి మీరు మూడు వేల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నారా చెప్పండి ఎందుకు మోసం చేసే మాటలు మాట్లాడతారు స్వామినాథన్ కమిషన్ పేరు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకున్నారండి మీరు రెండు వేల రూపాయలు ఈరోజు పెట్టుబడి రైతుకు అవుతా ఉందండి ఒక క్వింటాల్ వరి పండించడానికి మీరు యాభై శాతం ఎక్కువ ఇస్తామనేటువంటిది మీ ఎన్నికల హామీలో గతంలో ఈరోజు కూడా చెప్పినారు మీరు మూడు వేల రూపాయలు రేపటి నుంచి ఇస్తారా ఆర్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ లేకపోతే అది కూడా ఒక మాయ అనేటువంటిది మరోసారి మోసం అనేటువంటిది ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఆరోగ్య బీమా సేమ్ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఇదే మాట చెప్పినారే మీరు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఇదే జైట్లీ గారు ఇదే మోడీ గారు ఇదే బీజేపీ ఇదే ఎన్డీఏ ఇవే మాటలు చెప్పినారే రెండు సంవత్సరాలు ఏం చేస్తున్నారు పదహారు పదిహేడు చేయలేదు పదిహేడు పద్దెనిమిది చేయలేదు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మళ్ళీ అదే మాట్లాడతారా మీరు ఇది మరో మాయ దేశానికి సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళ మిత్రపక్షాలు కలిపి పెట్టినటువంటి చివరి బడ్జెట్ ఈ దేశానికి ఇది ఆ ప్రభుత్వం ఆ పార్టీలు పెట్టేటువంటి చివరి బడ్జెట్గా కావాలి అని నేనైతే కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇంకెప్పుడు కూడా మళ్ళీ బడ్జెట్ ఈ భారతదేశం ముందు పార్లమెంటు ముందు పెట్టేటువంటి అవకాశం వాళ్ళకి రాకూడదు ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి అంకెల గారడి మాటల గారడి తప్పనిస్తే మేనేజ్మెంట్ ఇంత ఘోరంగా ఇంత ఘోరంగా నిన్నటి రోజు అందరూ కూడా సామాన్య నుంచి వరకు మేధావి వరకు ఇది మోసపూరితమైనటువంటి వంచంతో కూడుకున్నటువంటి నేను అన్నా కూడా ఈ రోజు పేపర్లు కొన్ని పేపర్లు చూస్తే మాకే ఆశ్చర్యమేస్తుంది ఆహా ఓహో అని ఎంత మేనేజ్ చేసుకుంటారు మీరు మీ తప్పులు కూడా మేనేజ్ చేసుకొని మీకు కితాబులు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితుల మీరు మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్లను మీరు మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారంటే మీరు ఎంత మేనిపులేటర్ అర్థమవుతా ఉంది